典型嘅 constructive plate boundary 例子有兩個，一個係介乎 Pacific Plate 同埋 Nazca Plate 之間嘅 East Pacific Rise， 第二個係介乎 Eurasian Plate 同埋 North American Plate， 仲有就係 South American Plate 同 African Plate 之間嘅 Mid Atlantic Ridge。喺 constructive plate boundary 呢度咧，由於受住 diverging convection current 嘅影響，兩塊 oceanic crust 係 move apart。而喺 asphenosphere 入邊嘅 magma， 因此亦都可以 well up 離開 crust 去到海底，繼而 cools and solidify 形成三種唔同嘅 land form， 包括 mid oceanic ridge、submarine volcanoes。而當 submarine volcano 經過多次嘅爆發之後，露出水面，成為 volcanic island。Mid oceanic ridge 其實係 new crust 形成嘅地方。喺呢一度咧，其實係出現咗一個 normal faulting 嘅現象，意思就係 crust 受住 tensional force 嘅影響而出現 faulting， 中間嘅岩石就因此向下跌。由於 Mid Oceanic Ridge 係 New Crust 形成嘅地方，呢度嘅岩石年齡咧係最輕嘅。而隨住距離 Mid Oceanic Ridge 位置越遠，岩石嘅年齡咧就會越老。喺 Constructive Plate Boundary 呢度，典型嘅 Volcanic Island 例子有兩個，第一個係位於 Mid Atlantic Ridge 上面嘅 Iceland。冰島，第二個係喺 East Pacific Rise 嘅 Easter Island 復活島，介乎 North American Plate 同埋 Eurasian Plate 之間嘅冰島係世界上少數可以陸地上見到板塊邊緣嘅地方。喺呢一度 Mid Atlantic Ridge 穿過冰島，而喺 Mid Atlantic Ridge 嘅上面亦都有大大小小不同嘅活火山。介乎 Nazca Plate 同埋 Pacific Plate 之間嘅復活島，亦都係另一個 Volcanic Island 嘅典型例子。Constructive Plate Boundary 亦都可以喺 African Plate 同 Arabian Plate 之間揾到。喺呢一度，兩塊板塊 move apart， 形成 normal faulting 嘅現象。由於兩塊板塊受住 tensional force 影響嘅關係。部分嘅陸地向下沉，形成著名嘅 East African Rift Valley 東非大裂谷。